Argentina en Noticias. Los bancos ya otorgaron 13 mil millones de pesos en préstamos a pymes. De esta manera, las entidades financieras cumplieron con casi el 90% de los 15 mil pesos en créditos que el gobierno ordenó destinar a las empresas antes del 31 de diciembre de este año. Este monto equivale al 5% del total de los depósitos del sistema financiero y los préstamos se otorgan a una tasa de interés fija de 15% anual y a un plazo mínimo de 3 años. Ya son 314 los parques industriales que están funcionando en todo el país. Lo destacó la presidenta Cristina Fernández en un acto en Casa de Gobierno con el que se entregaron nuevos aportes para el funcionamiento de esos emprendimientos. La mandataria recordó que en el año 2003 solo había 80 parques industriales, mientras que hoy, nueve años después, esa cantidad se cuadruplicó. Hoy entregamos 7 millones y medio a 13 municipios, 6 de Buenos Aires, eh, uno de Córdoba, eh, dos de Santa Fe, eh, uno de, de, de Formosa, son 23, más de 23 millones de pesos. Es importante entender que un proyecto como el nuestro, que es nacional, que es popular y que es democrático, no hace diferencias con nadie porque para nosotros la Argentina es una sola y los 40 millones de argentinos son en definitiva la responsabilidad que tenemos a la hora de de gobernar. Aerolíneas Argentinas instalará una planta de almacenamiento de combustible en Ezeiza. El presidente de la aerolínea, Mariano Recalde, dijo que el objetivo es lograr una distribución y un almacenamiento más eficiente que beneficie al conjunto de las operadoras aéreas. El acuerdo para la instalación de la planta fue firmado por el organismo regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos, Aerolíneas Argentinas, Aeropuertos Argentinas 2000 e IPF. Argentina en Noticias. Panorama informativo de Argentina.ar